കാക്കയ്ക്കും തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ് എന്നാണല്ലോ അത് തന്നെയാണ് മാലാ പാർവതി എന്ന ഒരു സ്ത്രീ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കോപ്രായങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും തന്നെ പറയണ്ട കേരളത്തിൽ എവിടെ സ്ത്രീപക്ഷവാദത്തിനും സദാചാരവാദത്തിനും വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം മുറവിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയിൽ കയറിയാൽ അയ്യപ്പൻ്റെ ബ്രഹ്മചര്യം അലിഞ്ഞു പോകുമോ ആവിയായി പോകുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച മാലാ പാർവതിക്ക് കാലം കാത്തുവെച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കുരുക്കാണ് അവരുടെ മകൻ ആ സീമാ വിനീത് എന്ന മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായി അതായത് ഒരു ട്രാൻസ് വുമൺ ആണ് അവർ അവരുമായി നടത്തിയ അങ്ങേയറ്റം ലൈംഗിക ചുവയുള്ള ആ ഒരു ചാറ്റിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വാർത്തകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു ആ വിവാദം ഇങ്ങനെ കൊടുമ്പരി കൊണ്ട് നിൽക്കവേ മാല പാർവതിയുടെ മകൻ അനന്ത് അനന്തു അതായത് അനന്തകൃഷ്ണൻ അയാൾ മാല പാർവതിക്ക് മാല പാർവതിയുടെ മകൻ അനന്തകൃഷ്ണൻ സീമ വിനീതിനോട് അതായത് ഈ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് മാപ്പപേക്ഷ നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു പുതിയ ഒരു വഴിത്തിരിവായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ആ മാപ്പപേക്ഷയ്ക്ക് ശേഷവും ഈ മാല പാർവതിയുടേതായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പുണ്ട് ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തത ഇപ്പോൾ സീമ വിനീതിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അതിങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായ തെളിവുകളുമായി സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയ എന്നെ മോശക്കാരിയായി ചിത്രീകരിക്കാൻ അവർ അതായത് മാല പാർവതി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മാല പാർവതിയുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് അത് കേട്ടാൽ തന്നെ മാല പാർവതി എന്ന ആ ഒരു ബിംബത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അവരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നത് അഭിമാനം വിറ്റ് പണം വാങ്ങുന്ന ആളായി നട വാങ്ങാൻ നടക്കുന്ന ആളായി എന്നെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പൂവിട്ട് പൂജിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാല പാർവതിയെ വീണ്ടും കടന്നാക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു സീമാ വിനീത് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അനന്തു എന്ന മാല പാർവതിയുടെ മകൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തടിയൂരാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നത് എന്നതുകൂടി ഈ വിഷയത്തോടു കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒടുവിൽ സീമ വിനീതിനോട് അനന്തു മാപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ മാല പാർവതി എന്ന വ്യക്തി ഒരു വശത്ത് മകനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനൊരു സംശയവും വേണ്ട അതായത് സീമ വിനീത് ആ ഒരു അതായത് വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് അത്തരത്തിലാണ് പ്രചരിക്കുന്നതും കാരണം തൻ്റെ മകൻ പ്രായപൂർത്തിയായതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി പരസ്പര സമ്മതത്തോടു കൂടി ഉഭയകക്ഷി സമ്മതത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ഈ സെക്സ് സെക്സ് ചാറ്റ് നടത്തുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ സ്വന്തം മകനെ ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കും മാല പാർവതിയുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പൊയ്മുഖങ്ങളും അഴിഞ്ഞു വീണിരിക്കുകയാണ് അവരിനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി അവരുടെ നിലപാടിൽ അവരുടെ മകനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവർ നാടുനീളം നടന്ന എല്ലാവർക്കും സദാചാരബോധം ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം മകനെ അല്പമെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സദാചാരബോധം ഓതിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അത് എത്രത്തോളം ഒരു പരസ്പര പൂരകമായ രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ആ ചാറ്റ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു സഭ്യതയുടെ സകലമാന അതിർവരമ്പുകളും വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സെക്ഷൽ ചാറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് സെക്ഷൽ ചാറ്റിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന കാര്യമൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടറിയാം മാലാ പാർവതി വീണ്ടും തന്നെ അപമാനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോശക്കാരിയായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവരെ കടന്നാക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ആരോപണ വിധി ഈ ആരോപണക്കാരിയായിട്ടുള്ള സീമാ വിനീത് എന്ന മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സത്യം തെളിവുകളുമായി സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയ എന്നെ മോശക്കാരിയായി ചിത്രീകരിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ അവർ വീണ്ടും പറയുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതലുള്ള ചാറ്റുകൾ തുറക്കാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് അനന്തകൃഷ്ണൻ്റെ അശ്ലീല ചാറ്റുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെന്നും അവർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് അനന്തകൃഷ്ണൻ അയച്ച അശ്ലീല സംഭാഷണങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും അവർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കുവച്ചിരുന്നു സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ പങ്കുവെച്ച ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് മാല പാർവതിയുടെയും അനന്തകൃഷ്ണൻ്റെയും പേരുകൾ സീമ വിനീത് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നതും അതായത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് ചില വലിയ നമ്മൾ നാമങ്ങും കേട്ടിട്ടും ആ കേട്ടാൽ അത്ര കണ്ട് ദഹിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ചില വിശദീകരണങ്ങളും ന്യായീകരണങ്ങളും ഒക്കെയായി മാല പാർവതി
എന്നിട്ട് മറുവശത്ത് മകൻ ചെയ്ത തെറ്റുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ എന്നും താങ്കൾ തന്നെ ഈ വിഷയം പോലീസിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമപരമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നും പറയുന്നു അതായത് സീമാ വിനീതിനോട് അങ്ങനൊരു ഉപദേശം നൽകി എന്നും മാല പാർവതി പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് മാത്രമല്ല മകൻ ചെയ്ത തെറ്റ് മനസ്സിലായി എന്നും പറഞ്ഞ് താങ്കൾ എന്നോട് മാപ്പ് പറയുന്നു എന്ത് നല്ല തമാശകൾ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാല പാർവതിയെ വലിച്ചു കീറി ഭിത്തിയിലൊട്ടിക്കുകയാണ് സീമാ വിനീത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത് എന്നോട് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഇനിയും നീണ്ടു പോകുന്നു നൂറ്റി അൻപത് സെക്കൻഡുകൾ നീണ്ടു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ സീമാ വിനീത് മാല പാർവതിയെ കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ് മാല പാർവതിയോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊരു നിലപാടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവരോട് പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവർ ഒരുമാതിരി ദാർശ്യത്തോടെയാണ് സംസാരിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോളൂ എന്നാണ് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകൻ ചെയ്ത വീര ഇതിഹാസ കഥകളൊന്നുമല്ലല്ലോ മകൻ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ് വിമണുമായി നടത്തിയ ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടത്തിയ അങ്ങേയറ്റം അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള സഭ്യതയുടെ സകലമാന സീമകളും ലംഘിക്കുന്ന ഈ ഇത്രയുമൊക്കെ ഒരു സെക്ഷൽ വിദ്യാഭ്യാസം മാല പാർവതിയുടെ മകൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് പോലും നമുക്ക് വ്യക്തമായി അമ്പരന്നു പോയ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങ് അഗ്രഗണ്യനാണെന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ചില സെക്സ് ചാറ്റുകളാണ് മാല പാർവതി താങ്കളുടെ മകൻ ആ സീമാ വിനീത് എന്ന പെൺകുട്ടിയുമായി നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മാല പാർവതി എന്ത് പറഞ്ഞും ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കൈകഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ തരത്തിൽ നായികരണ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ കൂടി താങ്കൾ താങ്കളുടെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയഗതികളുമായൊക്കെ നടക്കുന്ന ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്തകളുമായൊക്കെ നടക്കുന്ന കുറേ ചേച്ചിമാരുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവരൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നായ താങ്കളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഈ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഈ സമൂഹത്തിൽ വില പോകില്ല ഏതായാലും ശരി പല വിഷയങ്ങളിലും താങ്കൾ എല്ലാവരെയും സദാചാരം പഠിപ്പിക്കാൻ നടന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം നൈസായിട്ട് പറയുകയാണ് കൊടുത്താൽ പണി കൊല്ലത്തും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാല പാർവതി എന്ത് ന്യായീകരണം പറഞ്ഞാലും ശരി അതൊന്നും ഒന്നിനും തെളിവല്ല ഒന്നിനും പകരമാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സീമാ വിനീത വീണ്ടും മാല പാർവതിക്കെതിരെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് യാഥാർത്